குட் மார்னிங் பிரைஸ் லாட் இந்த காலை நேரத்திலும் மறுபடியுமாய் சொல்லும் கர்த்தாவே அடியேன் கேட்கிறேன் தின தியான நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களோடு கூட நேரத்தை செலவிடுவதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நம்ம ஒரு தியானத்திற்கு கூட இந்த மகிழ்ச்சி என்கிற அந்த ஒரு காரியத்தை நாம் எடுத்து தியானிக்க இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு விருப்பமானது நடந்தால் மகிழ்ச்சி நேற்றுக்கு இந்தியா ஜெயிக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் விருப்பப்பட்டிருப்பாங்க அது நடந்ததுனால நிச்சயமாய் மகிழ்ச்சி ஏதோ ஒன்று கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி நம்மை சுற்றி இருக்கிற உறவுகள் நம்மை நேசித்து நம்மை கனப்படுத்தி நம்மை புரிந்து கொண்டு நமக்கு உதவி செய்தால் மகிழ்ச்சி என்று நம்முடைய உள்ளான அந்த மகிழ்ச்சிக்காக வெளியே இருந்து ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைத்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் வேதத்தில் இந்த சங்கீதக்காரன் தன்னுடைய மன மகிழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் என்கிறத என்கிறதை நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறதை நான் வாசிக்கிறேன் உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாய் இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன் சொல்றாரு எனக்கு நிறைய உலகத்துல மகிழ்ச்சி இருக்கிறது பட் அதெல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கவில்லை ஒருவேளை அது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா நிரந்தரமான ஒரு நிலையான ஒரு உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி எது எனக்கு கொடுக்கிறது என்றால் உம்முடைய வேதம் மாத்திரமே எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது இந்த வேதம் கொடுக்கிற மகிழ்ச்சி நான் கண்டுகொள்ளாமல் நான் கண்டுபிடிக்காமல் இதை நான் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இதை நான் அனுபவிக்காமல் இருந்திருப்பேன் என்றால் நான் என்னுடைய துக்கத்திலேயே அழிந்து போயிருப்பேன் என்னை துக்கத்திலிருந்து நான் அழியாதபடிக்கு என்னை காப்பாற்றி என்னை மகிழ்ச்சியாய் வைத்திருப்பது ஆண்டவரே உடைய வேத வசனம் மாத்திரமே வேத புத்தகம் மாத்திரமே என்று இந்த இடத்திலே அவன் ஒரு அறிக்கையை அவன் வெளியிடுகிறதை நம்மாலே பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஜனங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கையில் இருந்தா நெட் கனெக்ஷன் கையில் இருந்தா மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து தனிமையில் அந்த ஸ்மார்ட் போனில் அந்த நெட்டில் வருகிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து தங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் அதே போல கை நிறைய பணம் இருக்கும்பொழுது நமக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதாய் இருக்கிறது நம்ம வீட்டில் சூழ்நிலை எல்லாமே சாதகமாய் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகும்போது நமக்கு மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது நம்மை சுற்றி இருக்கிற உறவுகள் நம்முடைய நண்பர்கள் நம்மோடு கூட நல்ல நட்பு நல்ல உறவு வைத்திருக்கும் பொழுது நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்முடைய சரீரம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நாம் விரும்புகிற ஆகாரம் நமக்கு மூன்று வேலையும் கிடைக்கிறதான வேலையில் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்ம யாரும் கடிந்து கொள்ளாதபடிக்கு நம்ம யாரும் திட்டி தீர்க்காதபடிக்கு 
நமக்கு யாரும் புத்தி சொல்லாதபடிக்கு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை இருக்கும்பொழுது நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் பிரியமானவர்களே நான் சொன்ன எதுவுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிரந்தரமாக நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதுதான் உண்மை நம்மை சுற்றி இருக்கிற உறவுகள் மாறத்தான் செய்கிறது இன்றைக்கு நம்மை புகழ்ந்து பேசுகிற நம்முடைய நண்பர்கள் இகழ்ந்து பேசுகிற ஒரு காலம் நிச்சயமாய் வரத்தான் செய்யும் நம்மை விரும்பி விரும்பி சேர்த்து கொண்ட அநேகர் நம்மை இன்றைக்கு வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளுகிற அப்படி நிலைமையும் நாம் சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்பொழுது நம்முடைய துக்கம் துயரம் ஏமாற்றம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே இந்த சங்கீதக்காரன் நான் நினைக்கிறேன் இவன் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இந்த வெளியே கிடைக்கிற எல்லா அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் ஹாப்பினஸ் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அது நிரந்தரம் இல்லை அது நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது என்கிற ஒரு ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலுக்கு பிறகு இந்த சங்கீதத்தை இந்த வசனத்தை அவன் எழுதியிருப்பான் என்று நான் யூகிக்கிறேன் பிரிய மாணவர்களே அதனால் தான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறான் உம்முடைய வேதம் உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்ப ஆம் பெரிய மாணவர்களை அனுபவத்தோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் வேதம் எவ்வளவு இனிமையானது வேதம் எவ்வளவு உண்மையானது வேதம் எவ்வளவு பிரயோஜனமானது வேதம் எவ்வளவு அர்த்தமுள்ளது என்று நாம் தனிமைப்படுத்தும் பொழுது நாம் வேண்டாம் என்ற மற்றவர்கள் ஒதுக்கும் பொழுது நாம் வேதத்தோடு கூட நேரத்தை செலவிடுகிறதான வேலையில அந்த வேத வசனங்கள் எவ்வளவு அருமையானது என்பதை நம்மால நிச்சயமாய் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அது மகிழ்ச்சியை நிச்சயமாக கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த காலை நேரத்தில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு மற்ற உறவுகள் மூலமாக மற்ற கருவிகள் மூலமாக மற்ற இடங்களை போய் பார்ப்பதன் மூலமாக பிரியமான ஆகாரத்தை உண்பதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியோடு கூட இருக்க முடியும் என்று வெளியிலே மகிழ்ச்சியை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே மெய்யான ஒரு மகிழ்ச்சி கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது வாசிக்கும் பொழுது அதற்கு கீழ்படியும் பொழுது மெய்யான ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்மாலே பார்க்க முடியும் பெரிய மாணவர்களே கத்தருடைய வசனம் ஆச்சரியமானது கர்த்தருடைய வசனம் சத்துவம் உள்ளது கர்த்தருடைய வசனத்திலே ஞானம் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வசனத்திலே கிருபை இருக்கிறது கர்த்தருடைய வசனத்திலே ஆறுதல் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வசனத்திலே ஊக்கப்படுத்துகிறதான அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அளவில்லாமல் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நிறுத்தி நிதானமாய் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு அதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறதான வேலையிலே அந்த வசனங்கள் நமக்குள்ளாக ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது அதனால்தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் தேனிலும் தேனிலிட்ட அந்த பணியாரத்தை காட்டிலும் சுவையுள்ளது என்று சொல்லுகிறான் பெரிய மாணவர்களை இந்த காலை நேரத்தில் நாமும் கூட நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுடைய உறவு நட்பு அன்பு இவற்றின் மூலமாக நாம் மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்வது எல்லா நேரத்திலும் சாத்தியமாகாது எல்லா நேரங்களிலும் நம்மிடத்தில் பொருளாதாரம் செழிப்பாக இருக்கும் என்கிறதான நிச்சயம் இல்லை எல்லா நேரத்திலும் நம்முடைய சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்கிறதான உத்தரவாதம் இல்லை 
இவைகளை சார்ந்து நாம் மன மகிழ்ச்சியாய் இருக்க முடியும் என்று நாம் நம்பிக்கொண்டு இருப்போம் என்றால் அது ஒருவேளை நடக்கும் ஒருவேளை நடக்காது ஒருவேளை கிடைக்கும் ஒருவேளை கிடைக்காமல் போகும் ஆனால் கற்றுடைய வார்த்தையை வேத புத்தகத்தை எப்பொழுதெல்லாம் நீங்க உங்க கரங்களில் எடுத்து அதை வாசிக்க அதை தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ நிச்சயமாகவே ஸ்தோத்திரோ உங்களுக்கு பாதகமாக ஆயிரம் காரியங்கள் உங்களை சுற்றி நடந்தாலும் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது செபிக்கலாமா நல்ல பிதாவே அருமையான இந்த காலை நேரத்திலும் கூட ஸ்தோத்திரோ ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே மன மகிழ்ச்சியை கொடுத்து ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரோ எங்களை சரியான பாதையில நடத்துகிறதான ஆண்டவரே வல்லமை உள்ள வார்த்தைகளை இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரோ சகல சம்பூர்ணத்திற்கும் எல்லையை கண்டேன் உம்முடைய கற்பனையோ மகா விஸ்தாரம் என்று ஆண்டவரே நாங்கள் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு எல்லை இல்லாத ஒரு சோத்திரம் விஸ்தாரமான மகிமையான ஒரு காரியம் உங்களுடைய வசனமாக இருக்கிறது அந்த வசனத்திற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஆண்டுபுரே இதை தவறாமல் தியானிக்க ஆண்டுபுரே சோத்திரம் ஆண்டுபுரே எங்களுக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டுபுரே கர்த்தரை கிருபை செய்யும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ டேக் கேர் 